Halo selamat bertemu lagi dengan saya Budi Yakob Kita kembali belajar firman Tuhan ya Kali ini dengan judul Mewartakan Kasih Persaudaraan Yang diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18 Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Supaya Tuhan yang akan menolong dan berbicara kepada kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan siapkan bagi kami hari ini kami akan belajar firman Tuhan, penuhi kami semua dengan kuasa kudus Tuhan Supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami Berbisalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon kuasa Amin Bagaimana perasaan Anda ketika Anda hadir di gereja lalu diabaikan oleh orang-orang di sekitar Anda? Hmm, pasti tidak nyaman ya Anda merasa kecewa karena mengapa? Di lingkungan gereja yang harusnya penuh kasih Tetapi Anda tidak merasakan ya. Nah itu sebabnya hari ini kita perlu belajar dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 Tapi sebelumnya kita baca dulu ya firman Tuhan ini Supaya kita mengerti e, Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Rasul Yohanes dalam bagian ini menceritakan tentang menyatakan kasih. Ya, kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih agape. Dalam satu Yohanes 3 ayat 11 dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kata mengasihi di sini. Uh, agapau ya, jadi kasih agape. Ketika kasih sejati itu hadir, yaitu kasih agape, itu adalah jenis kasih yang memberi dan sangat istimewa. Ya, nah ini adalah kasih yang menunjukkan perasaan hati uh, dengan tindakan di dalam hidup, ya, tindakan nyata di dalam hidup. Ya, sifat baru yang dimiliki orang percaya di dalam Kristus adalah sifat Allah. Yaitu sifat Kristus Bagian dari sifat Kristus ini Yang kita orang percaya terima adalah kasih agape ya. Kasih agape Yaitu bentuk kasih yang sangat tinggi ya, Yang tertinggi Nah 1 Yohanes 3 ayat 10 Inilah pandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran Tidak berasal dari Allah Demikian juga Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya Orang yang tidak mengasihi saudaranya Bukan hadir dari Tuhan Ingat itu ya Nah dia tidak memiliki sifat Tuhan Yaitu sifat yang baru Orang yang mengasihi saudaranya Lahir dari Tuhan dan memiliki sifat yang baru Hari ini kita belajar 1 Yohanes 3 11 sampai 18 di dalam ayat-ayat ini kita menemukan ciri-ciri kasih yang sejati yaitu kasih agape. Nah karakteristik ini harus ada di dalam hidup Anda dan hidup saya. Jika Anda mengaku bahwa Anda mengenal Yesus sebagai juru selamat Anda, mari kita lihat. ya Kasih itu, ciri-ciri kasih agape itu ada di dalam hidup kita. Yang pertama kasih agape yaitu kasih yang sejati. Selalu ingat perintah Tuhan ya Di dalam ayat 11 Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi Saling mengasihi 
kasih yang agape ya. Nah, Rasul Yohanes adalah penulis surat ini ya. Dia adalah salah satu orang pertama yang mengikut Yesus sebagai murid Kristus. Pada waktu menulis surat ini, dia sudah menjadi laki-laki tua. Dia ingat pada masa mudanya ketika dia mengikuti Yesus sejak awal. Dia mungkin ingat apa yang Yesus katakan pada malam sebelum Yesus mati. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi." Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Nah Yesus memberikan perintah ini, ya, ini adalah standar kasih. Kita harus saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Jadi Yohanes itu ingat uh, ajaran Yesus ini. Betapa besar kasih Yesus kepada kita, ya. Yesus sudah mengulurkan tangannya, biarkan tentara itu memaku tangannya untuk disalib. Ya, itu adalah bukti kasih Yesus. Nah, sekarang Yesus berkata, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dan apa yang Yesus katakan akan menjadi hasil dari kasih kita satu sama lain. Yohanes 13 ayat 35 Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku Yaitu jika lo kamu saling mengasihi Nah yang kedua ya Yang pertama kasih itu Kasih sejati itu menuruti perintah Tuhan Lalu yang kedua kasih sejati Yaitu kasih agape menolak kebencian Di dalam ayat 12 sampai 15 Yohanes memberi kita jenis sikap untuk menolak dia memberi kita contoh yang negatif ya 1 Yohanes 3 ayat 12 Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat Yang membunuh saudaranya Dan mengapa dia membunuh? Karena perbuatannya sendiri jahat Dan saudaranya benar ya Nah Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang kain dan habel ya Anak-anak Adam dan Hawa Mereka berdua membawa korban kepada Tuhan Habel membawa korban seekor domba yang telah Tuhan tetapkan dan kain membawa sayur-sayuran dari kebun Itu bukanlah apa yang Allah tetapkan Nah Tuhan menerima pengorbanan Habel Dan pengorbanan kain itu ditolak Nah akibatnya apa? Kain menjadi marah Janji Tuhan itu memberitahu kain dalam kejadian 4 ayat 6 sampai 7 Mengapa engkau murka dan mengapa wajahmu murah? Ya ingat kalau engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu Tuhan memperingatkan kain demikian Nah yang dilakukan kain sebenarnya hanyalah melakukan apa yang benar Dan Tuhan akan menerima dia seperti Tuhan menerima Habil Nah apa yang ada di balik kebencian adalah pembunuhan Itu adalah kecemburuan ya, kecemburuan pahit Pekerjaan Habil itu benar, saudaranya benar Diterima oleh Tuhan dan kain ditolak Kain cemburu karena Tuhan telah menerima pengorbanan Habil dan bukan korbannya ya Pola yang sama terjadi pada hari ini Orang yang tidak benar Tetap membenci orang yang benar Karena cemburu Pas pada Nah 1 Yohanes 3 ayat 13 Jangan heran saudara-saudara Jika dunia membencimu Mungkin saja kita jatuh ke dalam jebakan kecemburuan Bahkan sebagai orang Kristen Menurut ayat 12 Kasih sejati tidak bertindak seperti kain Ya, kasih sejati itu tidak cemburu Nah 1 Yohanes 3 ayat 14 Kita tahu bahwa kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup Karena kita mengasihi saudara-saudara Dan tidak mencintai saudaranya tinggal dalam kematian Kita berbicara tentang perilaku ya, Kebiasaan di dalam hidup kita Di dalam ayat ini Jika kita telah berpindah dari kematian Ke dalam hidup dengan dilahirkan kembali Lalu menempatkan iman kita kepada Yesus untuk pengampunan dan hidup yang kekal. Ya, kita memiliki perilaku yang baru. Ingat, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus ya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi sebagai bagian dari pola perilaku baru kita. Kita akan menunjukkan kasih sejati kepada saudara-saudara kita. Orang yang tidak menunjukkan kasih sejati atau kasih agape kepada saudara-saudaranya, ia ada di dalam kematian yang kekal. 
Itu berarti orang itu terus menerus membenci seseorang dan orang itu tidak pernah diselamatkan karena ia tidak dilahirkan kembali. Ya. Jadi yang kedua, kasih sejati itu menolak kebencian. Ya. Satu Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dia. Nah, mengapa Yohanes mengatakan ini? Dia mengatakan ini karena ingat kata-kata Yesus tidak pada waktu Yesus berkhotbah di bukit di dalam Matius 5 ayat 21 sampai dengan yang ke 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum, ya. Nah kemarahan tanpa sebab berarti penghakiman. Kebencian adalah pembunuhan yang terjadi di dalam hati. Ya, ketika anda membenci orang lain, itu berarti anda telah membunuh dan dosa ada di dalam diri anda. Ya, bedanya si pembunuh itu telah mengambil tindakan. Ya, kasih sejati itu menolak kebencian dan memilih untuk memaafkan. Ya, nah yang ketiga. Kasih sejati itu membutuhkan pengorbanan di dalam ayat yang ke-16. Dengan ini kami merasakan kasih Allah karena dia memberikan nyawanya untuk kita dan kita harus memberikan hidup kita untuk saudara-saudara. Pernahkah ada hari-hari ketika Anda bertanya-tanya apakah Tuhan mengasihi saya ketika hari itu tiba perhatikan baik-baik. 1 Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita? Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia memberikan hadiah yang terbesar di dalam hidup kita. Yesus pergi ke salib dan mati bagi kita. Bagaimana Anda tahu bahwa orang Kristen mengasihi Anda dan bahwa Anda juga mengasihi orang lain? Ya, kasih sejati itu rela menyerahkan hidup kita untuk orang lain. Ya. Seperti Yesus rela menyerahkan hidupnya untuk kita dan menyelamatkan nyawa kita. Demikian juga kita, kasih yang sejati, ketika kita punya agape, kasih di dalam diri kita, kita pasti melakukan pengorbanan kepada orang lain. Nah, yang keempat, kasih sejati atau kasih agape itu menjangkau orang lain atau mempedulikan orang lain. ya 1 Yohanes 3 ayat 17, tetapi barang siapa memiliki kebaikan dunia ini dan melihat saudaranya kekurangan dan menutup hati belas kasihannya daripadanya, Bagaimana bersemayam kasih Allah di dalam dia, ya? Itu di dalam bahasa yang lain. Tampaknya Yohanes ini berkata, jangan katakan bahwa anda akan menyerahkan nyawa anda jika anda tidak memberikan dompet anda. <laughs> Sepertinya seperti itu ya. Kasih sejati itu kasih agape itu berbagi apa yang dimiliki kepada orang lain, ya. Yohanes berkata bahwa orang yang memiliki sesuatu untuk dibagikan dan tidak membagikannya. Itu berarti dia tidak memiliki kasih Allah yang tinggal di dalam dirinya Anak-anak tuh janganlah kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran ya. Nah kata-kata itu murah Tetapi sangat sedikit biaya untuk mengatakannya Aku mengasihimu ya. Biayanya jauh lebih mahal Jika kita hidup dan saling mengatakan Aku mengasihimu Hidup bersama dan mengatakan aku mengasihimu itu biayanya lebih mahal ya. Tidak salah untuk memberitahu seseorang bahwa Anda mengatakan I love you ya. Tetapi salah jika mengatakan aku mengasihimu tetapi Anda tidak berbuat apa-apa kepada orang itu ya. Nah, jadi kasih sejati, kasih agape seperti perintah Tuhan hendaklah kamu saling mengasihi. Ada empat hal ya. Kasih sejati, kasih agape itu mengingat perintah Tuhan. Menolak kebencian. Yang ketiga, membutuhkan pengorbanan. Yang keempat, yaitu peduli kepada orang lain. Atau menjangkau orang lain. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Anda siap untuk hidup dalam kasih persaudaraan? Seperti Kristus sudah mengasihi kita. Mari kita melakukan tindakan kasih yang nyata di dalam hidup kita ya. Ingat, Anda pasti bisa karena ada Yesus di dalam hidup Anda. Karena Anda sudah lahir baru, karena Anda sudah hidup baru. Ada kasih Tuhan Yesus yang memenuhi hidup Anda sehingga Anda dapat melakukan firman Tuhan ini. Semangat ya, Anda bisa. Mari kita saling mengasihi di dalam perbuatan. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. 
Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Engkau mengingatkan kami supaya kami saling mengasihi Dalam bentuk perbuatan Sehingga orang-orang di sekitar kami Orang-orang di lingkungan di mana kami berada Sebagai anak-anak Tuhan Merasakan kasih satu dengan yang lain Ampuni kami ya Tuhan Kalau kami belum saling mengasihi Biar kami melakukan firman Tuhan ini Dalam hidup kami setiap hari Terpujilah namamu Bapa, Berkati semua orang yang sudah belajar firman Tuhan hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami ucap syukur dan berdoa Amin Tuhan berkati Anda semua